Итак, значит, кто эти люди? Давайте разберемся. И вообще, и какое время, пример, и какое примерно время описывается в этом произведении? Ну какое время? Забегая вперед, вспомню, вспомню, что сказал Иванушка, когда пришел, когда прискакал на небеса к месяцу и представлялся. Что он сказал? И земли, а то и землянской. страны весь, ведь христианские. Ну, вот. То есть страна, в которой живет Иванушка, она христианская, правильно? Хорошо. Христианская. А люди, люди, населяющие эту страну, кто? Христиане. Христиане. Но кто они? Они обычные грешные люди, со своими, со всеми недостатками, присущими всем остальным людям. Несмотря на то, что они христиане, то есть они в образе, в данном случае, своих братьев и отца, то дяги мы видим обычных людей. Ну и всякие образы. Есть трудолюбивые, есть есть какие? Есть лживые, правильно? Есть трусливые, есть подлые, и все это творится между родными людьми. Правильно? Хорошо. Хорошо. Забрали. Несмотря на то, что они все христиане. То есть в дальнейшем мы уже увидим, забегая вперед. Когда спальник жалуется на Иванушку, плетет вокруг него интриги, как он говорит царю, вот те истинный Христос, справедлив мой царь Донос. Правильно? То есть пользуясь еще христианским святым именем, он делает черные дела. Не мешает это им. Не мешает людям на то, на то, что они христиане, быть под лицами, трусами и негодей. И далее Иванушка попадает в стольный град столицу. Стольный град столицу. Продавая коней. Он сам попадает на службу сюда, к царю. Ну, служит ему верой и правдой. Но трудами хитрого спальника Иванушка попадает в немилость. В немилость. А вот. И начинается его приключение уже на службе у царя. Что же случилось? Что же случилось в этой немилости? С чего она взялась? Откуда по 
что они не вот. Все правильно. Все правильно. Когда Иванушка берет жароптица перо и поддается, он поддается чему? Искушению. Правильно? Он не проходит первую проверку. Он поддается искушению. Берет за жароптица перо. Если есть искушение, если он подался искушению, то он совершает что? Грех. Он совершает грех. Вот. А раз появляется грех, значит должна быть его что? Искупление, правильно? Искупление. Вот. Итак. Начинается его искупление за этот грех. Что же говорит ему Горбунок? Он так ему и говорит. Велика беда, то велика беда, не спорю. Не могу помочь я горю. От того беда твоя, что не слушался меня. Помнишь, ехал в град столицу, ты нашел перо жар птицы. Я сказал тебе тогда, не бери, Иван, беда, много-много непокоя принесет оно с собой. Вот теперь ты узнал, правду ли я тебе сказал. Итак, Иванушка едет за жар птицей. И добывает ее. Но мы пропустили еще одну вещь. Мы пропустили поведение царя. Изначально царь, покупая коней, как описывает ее автор, да, он царя описывает добро и веселым. Вот как он пишет. Два-пять шапок серебра, то есть это будет десять. Царь тот час велел отвесить. И по милости своей дал прибавок пять рублей. Царь там был великодушный. Но когда царь к царю попадает в перо, Получается с царем. Царь также подпадает под действие этого пера. Вот как пишет автор. Царь смотрел и деловался, гладил бороду, смеялся. Искусил, искусил пера конец. То есть он поддался искушению, правильно? То есть величайшего клада на свете. И царь меняется и начинает Иванушку гнобить. Сначала с помощью спальника, а потом и самостоятельно. Все он начинает его посылать за различными за различными кладами и за различными вещами. И вот первая его поездка за жар-птицей. Он достает его Иванушка. Достает. Но это на этом его приключение не, не заканчивается. Иванушку посылают во второй раз. За некой царь девицей. Правильно? Ну и в общем при помощи конька горбунка 
он эту царь девицу ловит. Тоже такая это царь девица. Тоже это царь девица. Когда царь девица посылает его, когда царь посылает, вернее, Иванушку за кольцом, готовясь жениться на царь девица, царь девица его просит добыть кольцо. И вот что она говорит. Эй, послушай, по пути говорит. Эй, послушай, по пути, говорит ему царица, заезжай и поклониться в изумрудный терем мой. Да скажи моей родной, дочь ее узнать желает, для чего она скрывает по три ночи, по три дня, лик свой ясный от меня. И зачем мой братец красный завернулся в мрак и нас, и в туманной вышине не пошлет луча ко мне. Не забудь же. Помнить буду, если только не забуду. Да ведь надо же узнать, кто тебе братья, кто тебе мать. Чтоб брать нет, а нам не сбиться. Говорит ему царица. Что же отвечает царица? Она рассказывает ему о своей родне. Месяц, мать моя, солнце, брат, да смотри, три дня назад царь жених тому прибавил. То есть, получается, эта царь-девица непростая. Девушка, да? А даже, можно сказать, неземного происхождения. Далее Иванушка едет. Иванушка едет за кольцом для царя девицы.